नमस्कार मित्रांनो मी शंभूराज खमकर ॲज अ शेअर मार्केट अॅनलिस्ट ट्रेनर आणि मेंटॉर तुमचं आपल्या या मराठीतील यूट्यूब चॅनलवर स्वागत करतो मित्रांनो तुम्ही जर आपल्या चॅनलला प्रथमच भेट देत आहात किंवा हा व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पहिल्यांदाच पोहोचला आहे तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका तसेच हा व्हिडिओ आवडल्यानंतर लाईक करा आणि ह्या व्हिडिओ जास्तीत जास्त आपल्या मराठी लोकांपर्यंत शेअर करा तसेच बेलायकनवरही प्रेस करा जेणेकरून तुम्हाला भविष्यात येणाऱ्या आपल्या चॅनेलवरील सर्व अपडेट्स तात्काळ मिळत राहतील जेणेकरून आप तुम्हाला काही काही नवीन नवीन गोष्टी शिकण्यास मिळतील कारण मित्रांनो आपण नवनवीन विषय दर आठवड्यामध्ये तुमच्यापर्यंत घेऊन येत असतो ज्याच्यामध्ये काही विषय तुम्हाला माहिती असतील किंवा ते काही जरा थोड्या वेगळ्या अँगलनी तुम्हाला माहिती होतील किंवा अजून डीपमध्ये माहिती करून देण्याचा माझा प्रयत्न असतो ह्या व्हिडिओजमध्ये मी माझं नॉलेज माझा जो एक्सपिरियन्स आहे स्टॉक मार्केटमधला हा नेहमी शेअर करत असतो ज्याच्यामुळे नक्कीच मला काही चांगले अनुभव आले मला काही जी माहिती मिळाली ती तुमच्यापर्यंत पोहोचवल्यामुळे साहजिकच तुम्हाला ती माहिती कुठे शोधायची गरज नाही तुम्ही ही माहिती ऐकूनही त्याच्या पुढच्या स्टेपवर हळूहळू जाऊ शकता त्यामुळे आपल्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि मराठीतील दर्जेदार व्हिडिओ ऐकण्यासाठी सबस्क्राईबही करा मित्रांनो तर त्यानंतर मी एक सांगू शकतो की वर्कशॉपचा जो अपडेट आहे तो व्हिडिओच्या शेवटमध्ये मी काही डेट्स सांगणार आहे तर जर तुम्ही इच्छुक आहात की तुम्हाला काही डीप टेक्निकल अनालिसिस वगैरे शिकायचं आहे ॲडव्हान्स टेक्निकल अनालिसिस स्वतः स्वतः सगळं ट्रेडिंग वगैरे शिकायचं आहे तर तुम्ही नक्कीच ह्याच्यामध्ये सहभागी होऊ शकता आम्हाला पुणे मुंबई नाशिक आणि कोल्हापूर ह्या चार सिटीमधून चांगला प्रतिसाद आहे सध्या त्यामुळे आम्ही सध्या ह्या चार सिटीमध्ये आहोत लवकर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये घेण्याचा प्रयत्न आहे तरी तुम्हाला जर येण्याची इच्छा आहे तुम्ही जर शिकण्यास इच्छुक आहात तर नक्कीच संपर्क साधा आमचा जो नंबर व्हिडिओच्या शेवटी दिलेला आहे त्यासाठी आणि चॅनलमध्येही कनेक्ट राहा जेणेकरून आपल्या चॅनलवरही खूप छान छान माहिती मिळत राहणार आहे आणि वर्कशॉपमध्ये त्याच्या पुढच्या डिटेल्स आपण शिकवत असणार आहे त्याच्यानंतर मित्रांनो आपण आज शिकणार आहोत की एन ई सी सिरीज क्लासिफिकेशन मागच्या आठवड्यामध्ये आपण पाहिलं होतं की बी एस सी म्हणजे जे ग्रुप्स असतात तर ते ग्रुप्सचं क्लासिफिकेशन कसं केलेलं आहे हे पाहिलेलं एन ई सी म्हणजे जर पाहायला गेलं तर आपल्या दोन मेन एक्सचेंज पडतात एन ई सी आणि बी एस सी तर या दोन्ही जरीवर आपण ट्रेड करू शकत असलं तरी काही दोन्हींचे रूल्स रेग्युलेशन्स वेगळे आहेत दोन्हींच्या कामाच्या पद्धती नक्कीच वेगळ्या आहेत तर त्या काय आहेत त्याच्यावर ते स्टॉकचे काय अर्थ आहेत का कारण जर त्यांच्यावर या बी एस सीवर पाच हजारपेक्षा जास्त कंपन्या लिस्टेड आहेत तसेच एन ई सीवर अडीच ते तीन हजार कंपन्या लिस्टेड आहेत तर ह्या सगळ्या कंपन्या त्यांनी कशा क्लासिफाय केल्या त्यांच्या काही सिरीज बनवल्या ते आपण शिकणार आहोत तत्पूर्वी सांगू शकतो की मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलं होतं की जसं आता इथे बघा आपण एच डी एफ सी दिसतोय तर बी एस सी ग्रुप बी हे काय असतं ग्रुप ए काय असतं हे आपण पाहिलं होतं बी एस सीचं रेगार्डिंग मागच्या व्हिडिओमध्ये आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत की इक्विटी जर तुम्ही इथे पाहिलं तर एच डी एफ सीच्या खाली एन ए सी इक्यू दिसतंय असेच खूप साऱ्या स्टॉकच्या खाली वेगवेगळे ऑप्शन दिसतात तर ते नक्की ऑप्शन काय असतात त्या ऑप्शनचा अर्थ काय होतो तर त्या ऑप्शनचा अर्थ समजल्यावर आपल्याला काय करायचं कारण लक्षात ठेवा स्टॉक मार्केटमध्ये जर ट्रेडिंग करायचं स्टॉक मार्केटमध्ये जर इन्व्हेस्टमेंट करायची तर आपल्याला नक्कीच इतंभूत माहिती असणं खूप गरजेचं असतं कारण जर आपल्याला काही माहिती नाही तर त्याच्यामुळे आपले लॉस ही होऊ शकतात लक्षात ठेवा त्यामुळे कधीही कुठली माहिती असलेली चांगलं तर त्यामुळे ही माहिती जास्तीत जास्त समजून घेण्याचा प्रयत्न करा आणि इम्प्लिमेंटही करा मित्रांनो जर आपण पाहायला गेलो आज एन एस सीच्या सिरीजबद्दल जसं आपण बी एस सीच्या ग्रुपचं क्लासिफिकेशन बोललो होतं तसे ते एन एस सीची सिरीज बोलली जाते ई क्यू वगैरे तर त्यांचं क्लासिफिकेशन काय आहे तर मोस्टली ते काय आहे तर ते क्लासिफिकेशन अशासाठी केलेलं आहे त्यांनी की तुम्हाला मला सगळ्यांना समजावं की हे जो शेअर्स आपण घेणार आहे तो कुठल्या कॅटेगरीत मोडतो आहे तो घ्यावा की नाही किंवा तो घेताना आपल्याला काय विचार करायचा आहे किंवा त्याचं त्या सिरीजचं फंक्शनॅलिटी काय ते आपण पाहणार आहोत तर सरासरी एन एस सीमध्ये आठ ते नऊ प्रकारचे अशा सिरीज असतात ई क्यू बी ई बी एल बी टी जी सी आय एल आय क्यू असे डिफरंट टाईपचे त्यांना कोड वर्ड्स दिलेले आहेत म्हणजे जर एखादा मी स्टॉक घेतोय त्याच्या पुढं जर समजा मला एच डी एफ सी बँक घ्यायचं आहे त्याच्या खाली जर मला एन ई सी ई क्यू दिसतंय तर तो झाला इक्विटी मग त्याचा अर्थ काय होतो हे आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये शिकणार आहे तर चला मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये शिकूया हे सर्व डीपमध्ये पहिल्यांदा पाहू आपण एन एस सीचा ई क्यू सिरीज जर मित्रांनो आपण सर्वसाधारणपणे पाहिला गेलो तर तुम्हाला इक्यू हा नॉर्मली ऑप्शन जास्त वेळा दिसेल तर इक्यूचा अर्थ काय असतो तर इक्विटी इक्विलाच नॉर्मली इक्विटी बोललं जातं तर इक्विटी म्हणजे काय तर जिथे ज्या स्टॉकमध्ये तुम्हाला इक्यू दिसेल तर त्या स्टॉकमध्ये मोस्टली काही रेस्ट्रिक्शन्स तुम्हाला एक्सचेंजकडून नसतात त्या स्टॉकमध्ये
ओके ई क्यू म्हणजे मीन्स मोस्टली फेवरेबल म्हणजे जास्त काय असं रेस्ट्रिक्शन्स एक्सचेंजने तुम्हाला त्याच्यावर दिलेले नसतात नो एनी रिस्ट्रिक्शन्स फॉर ट्रेडिंग जसं आत्ता मी बोललो तसं ह्याच्यामध्ये काही वेगळे रिस्ट्रिक्शन असतात ह्याच्यामध्ये आपण इझिली कुठलाही ट्रेड मारू शकतो होल्डिंग घेऊ शकतो शॉर्ट सेल करू शकतो दुपारी बाय करू शकतो ह्या सगळ्या गोष्टी इझिली करू शकतो म्हणजेच त्याला इक्यू सिरीज बोलला जातो इक्यू स्टँड फॉर इक्विटी सिरीज समजलं त्याच्यानंतर ना फोरची सिरीज येते बीई सिरीज जर मी एखादा स्टॉक सर्च करतो आहे आणि त्या स्टॉकच्या समोर मला खाली बीई दिसतं आहे एन ए सी दिसेल पहिला आणि बीई दिसेल लक्षात ठेवा ह्या सर्व सिरीज ह्या नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज रिलेटेड आहेत म्हणजे तुम्हाला एन ए सी दिसेल आणि त्याच्या पुढे बीई दिसेल आणि त्याच्यावर तुमच्या स्टॉकचं नाव दिसेल जर मला असं एखाद्या स्टॉकच्या खाली बीई असं दिसतं तर त्याचा अर्थ काय होईल तर पहिली गोष्ट बुक एंट्री ह्यालाच काय बोललं जातं बुक एंट्री बी स्टँड्स फॉर बुक एंट्री आता बुक एंट्री म्हणजे काय तर हा ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट मधला स्टॉक आहे म्हणजे काय तर तुम्हाला ह्याच्यामध्ये इंट्राडे नॉट अलाउड तुम्ही ह्याच्यामध्ये इंट्राडे करू शकत नाही लक्षात ठेवा जर तुम्ही एखाद्या स्टॉक फुडे वी लिहिलं आहे आणि त्याच्यामध्ये जर तुम्ही इंट्राडे करताय तर मोस्टली तुमचा इंट्राडे ट्रेड पडणार नाही किंवा तुम्हाला इथे हेवी पेनल्टी लागू शकते त्यामुळे अशा स्टॉकमध्ये तुम्हाला इंटरडे अलाउड नसतं इथे तुम्हाला हंड्रेड पर्सेंट डिलिव्हरी घ्यावीच लागते अशा स्टॉकमध्ये त्यामुळे लक्षात ठेवा कधी बी सिरीज असेल तर त्यामध्ये मोस्टली इंटरडे प्रेफर होतच नाही मोस्टली ट्रेड तुम्हाला जर तुम्ही त्याच्यामध्ये शॉर्ट सेल करायचा प्रयत्न करताय तर तो ट्रेड तुमचा पडणारच नाही ते तुम्हाला नॉर्मली बायच करायचंय आणि तो स्टॉक तुम्हाला डिलिव्हरी आल्यानंतरच विकायचा आहे लक्षात ठेवा हा स्टॉक जर मला विकायचा असेल तर टी प्लस म्हणजे ट्रेड प्लस टू डेज असा आपला हा तिसऱ्या दिवशी जर माझ्या अकाउंटला येईल त्यानंतरनंच मी ह्याला विकू शकतो जर मी त्याच्या आधी विकायचा प्रयत्न केला आणि किंवा विकला तर मला इथे एक्सचेंज पेनल्टी लावते किंवा जो दंड बोलतो आपण मराठीत त्याला दंड लावते अशा स्टी गोष्टीमध्ये त्यामुळे लक्षात ठेवा जर बी सिरीज असेल तर तुम्हाला इथे फक्त डिलिव्हरीमध्येच ट्रेड करायचा आहे समजलं मित्रांनो त्याच्यानंतर ना पाहू पुढची सिरीज काय तर बी एल सिरीज मित्रांनो बी एल सिरीज म्हणजे काय तर बी एल सिरीज इज स्टँड्स फॉर ब्लॉक डील लक्षात ठेवा ब्लॉक डील जे मोठे मोठे डील्स असतात ब्लॉक डील रिगार्डिंग एक आपण एक स्पेशल व्हिडिओ पण बनवलेला आहे म्हणजे अगदी ब्लॉक डील कशा असतात ब्लॉक डील का केल्या जातात ब्लॉक डील कोण करतं ह्याची अगदी सविस्तर माहिती मी तुम्हाला त्या व्हिडिओमध्ये दिलेली आहे त्यासाठी तुम्ही वर इथे कार्डसवर फ्रेस करून तो व्हिडिओ पाहू शकता किंवा आपल्या चॅनलच्या व्हिडिओमध्ये जाऊन तुम्ही तो चेक करा तिथे तुम्हाला ब्लॉक डीलवर आपल्या मराठीतील डिटेलमध्ये माहिती मिळेल तर ही ब्लॉक डील जर एखाद्या स्टॉकमध्ये मी बी एल करतोय समजा जर तिथे बी एल लिहिलेलं आहे तर त्याचा अर्थ काय होतो की तुम्हाला इथे फक्त ब्लॉक डीलच करायला लागणं येणार आहे त्याच्यामध्ये किंवा तो स्टॉक ब्लॉक डीलसाठी अवेलेबल आहे जर मला ब्लॉक डील करायचं आहे तर मला मिनिमम पाच लाख शेअर्स बाय करावे लागतात किंवा त्यांची व्हॅल्युएशन समजा पाच लाख शेअर्सच्या पेक्षा कमी असेल ऍटलिस्ट पाच करोडपेक्षा जास्त त्याचं व्हॅल्युएशन व्हायला पाहिजे शेअरचं तरच तो ट्रेड ब्लॉक डीलमध्ये जातो कारण लक्षात ठेवा नॉर्मल इक्यूमध्ये मी जर एवढा मोठा ट्रेड मारतोय तर एक्सचेंज मोस्टली एवढा अलाउड होत नाही ट्रेड किंवा तो तुम्हाला त्यामुळे सडन प्राईजमध्ये फॉल आऊट होऊ शकतो त्यामुळे असे ट्रेड तिथे रिस्ट्रिक्ट केलेले असतात तर तुम्हाला ते ब्लॉक डील विंडोमध्ये जाऊन मारावे लागतात तर ही विंडो किती वाजता ओपन होते तर सकाळी सव्वा नऊ ते नऊ पन्नास एवढ्या वेळेमध्येच आपल्याला इथे ट्रेड करता येतात ह्या विंडोमध्ये कारण जर मला ह्याच्यानंतर ट्रेड मारायचं तर ह्याच्यानंतर मला ब्लॉक डील करता येत नाही दिवसामध्ये जे काय ब्लॉक डील्स होतात ते सकाळी सव्वा नऊ ते नऊ वाजून पन्नास मिनिटापर्यंतच होतात त्याला एक ब्लॉक डील विंडो असं बोललं जातं ती विंडो सकाळी पस्तीस मिनिटच ओपन असते त्यामुळे लक्षात ठेवा जर तुम्हाला असं काही ट्रेड करायचं असेल इन केस तुम्ही जर काही स्टॉक असे एवढ्या मोठ्या क्वांटिटीत बाय करताय तर तुम्हाला हे बी सिरीजमधूनच ट्रेड करावा लागतो त्याच्यानंतर न सांगतो की जी सी सिरीज जर आपण बोलायला गेलो जी सी म्हणजे काय तर ह्याच्यामध्ये गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीज फक्त ट्रेड करता येतात किंवा जे ट्रेझरी बिल्स असतात त्याचं आपल्याला जर ट्रेडिंग करायचं तर सगळे जी सी सिरीजच्या अंडर येतात जर अशा तुम्हाला एखाद्या स्टॉकच्या पुढे जी सी दिसतंय किंवा एखाद्या सिरीजच्या पुढे जी सी दिसतंय तर समजून घ्या की हा गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीज आहेत किंवा ट्रेझरी जे बिल्स असतात तर ते तुम्हाला इथे ट्रेड करायचे असतात ते ट्रेड करायचे असेल तर ह्या सिरीजच्या अंडर येऊनच मला ट्रेड करायचे आहेत त्याच्यानंतर ना पुढची सिरीज आहे माझी बी टी सिरीज लक्षात ठेवा बी टी सिरीज म्हणजे काय तर पहिली अशी गोष्ट होती की सगळे शेअर्स वगैरे हे फिजिकल फॉर्मॅटमध्ये असायचे मित्रांनो फिजिकल फॉर्मॅट म्हणजे आज जसं आपण 
ऑनलाईन देवाणघेवाण करतो तशी फॅसिलिटी अवेलेबल नसायची तर त्या त्यावेळी काय असायचं एक फिजिकल फॉर्मॅटमध्ये शेअर्स असायचे तुम्ही ऐकलं असतील की एक्स वाय झेड माझ्या वडिलांनी त्या काळी एक रिलायन्सचे एकोणीसशे नव्वद साली शेअर्स घेतलेले पण ॲक्च्युली त्यांच्याकडे ते डॉक्युमेंट फॉर्ममध्ये आहेत किंवा सर्टिफिकेट्स आहेत तर हे सगळे असायचे तर मग हे सर्टिफिकेट जर ट्रेड करायचे आहेत मला ते जर मला विकायचे तर ते काय करावे लागतील तर जास्ट तिथं मला बी टी सिरीजमध्ये जाऊन ह्याचा ट्रेड होतो लक्षात ठेवा ह्याच्यामध्ये मी जास्तीत जास्त पाचशे शेअर्स विकू शकतो आता काय होईल मी जर पाचशे शेअर्स विकले तर एन ई सीवर ते एक्झिक्यूट होतील आणि तो पैसा जो असेल तो तुमच्या अकाउंटला येईल तुम्ही ज्या ब्रोकर थ्रू करताय त्यांच्या अकाउंटला येऊन तो पैसे डिमॅटला तुमचे होल्ड राहतील मग तुम्ही ते विड्रॉलही करू शकता किंवा त्याचे दुसऱ्या शेअर्सही घेऊ शकता बी टी सिरीजमध्ये आपल्याला मॅक्झिमम फाय हंड्रेड शेअर्सच ट्रेड करता येतात लक्षात ठेवा हे सगळे फिजिकल फॉर्म्समधले शेअर असतात म्हणजे जे कागदोपत्री बोलतो आपण ते सगळं ह्या सिरीजमध्ये ट्रेड केले जातात त्याच्यानंतर ना पुढची सिरीज असते आय एल सिरीज ओनली अलाउड फॉर एफ आय आयज एफ आयज म्हणजे काय फॉरेन इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्स लक्षात ठेवा फॉरेन इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्स आपण हे नाव ऐकतो लक्षात ठेवा मार्केट मोस्टली इंडियन मार्केट जर पाहायला गेलं तर सत्तर ते ऐंशी टक्के हे लोक चालवत असतात कारण साहजिक आहे पैसा खूप आहे ह्या लोकांचा त्यामुळे तेवढं होतं साहजिक आहे जे मोठा पैसा छोट्या पैशाला खातो हे एक म्हण आहे त्यानुसारच मार्केटमध्ये ह्यांचा दबदबा खूप आहे आपल्या मार्केटमध्ये त्यामुळे आपण पाहतो की सडन मार्केट्समध्ये फॉलोआउट्स वगैरे होत असतात इंडियन लोक पर्सेंटेजमध्ये खूप कमी आहे आपण इन्व्हेस्टिंग किंवा ट्रेडिंगमध्ये बोलू तर ठीक आहे जर ह्यांच्याविषयी तुम्हाला डिटेल माहिती पाहिजे असेल एफ आयज म्हणजे काय काय काम करतात कुठले एफ आयज असतात एफ आयची नावं काय त्यांचे काय रूल्स रेग्युलेशन्स तर तुम्ही एफ आयचा व्हिडिओ दिलेला आहे तो नक्कीच पहा ह्या डिस्क्रिप्शन लिंकमध्ये जावा किंवा खाली तुम्ही आपल्या चॅनलच्या लिंक वर जाऊन तो चेक करू शकता दे कॅन ट्रेड देम सेल्स म्हणजे आय एल सिरीज मध्ये फक्त एफ आय वाले ट्रेड करू शकतात ते त्यांच्यातले त्यांच्यात त्यांना एक्सचेंजला काय कळवण्याची गरज नसते लक्षात ठेवा जर आय एल सिरीज मध्ये एखाद्या ट्रेड करतायत तर तिथे तो काय करू शकतात स्वतः स्वतः ट्रेड करू शकतात काय असं असतं विच सिक्युरिटीज नॉट रिच ए लिमिट फॉर एफ आय म्हणजे आता जर एफ आय जला एखादा स्टॉक बाय करायचा आहे तर तो काय सगळा करू शकतो का तर नाही गव्हर्नमेंट प्रत्येकाला रुल्स रेग्युलेशन दिलेले असतात सेवी एक्सचेंज हे प्रत्येक एफ आय जा लिमिट दिलेलं असतं आता जर एखाद्या कंपनीमध्ये एफ आय जला समजा एक आठ टक्क्याचं लिमिट दिलेलं आहे ओके आता त्या आठ टक्क्यामध्ये जर उद्या एक टक्क्याची वाढ केली तर त्यांच्यासाठी एक टक्का फ्री झाला मग ते त्याच्यामध्ये त्यांचा ट्रेड इनिशिएट करू शकतात किंवा घेऊ शकतात तेवढ्या क्वांटिटी ट्रेड करू शकतात कारण त्यांची क्वांटिटी पण मोठ्या प्रमाणात असतात त्यामुळे त्यांना आय एल सिरीज थ्रूच ट्रेड करावे लागतात किंवा जर एखाद्या स्टॉकमध्ये कंपनीमध्ये जर एफ आयचं लिमिट हे समजा आठ टक्के होतं आणि त्यांच्यामधीलच एखाद्याने कोणी विकले असतील आणि एक टक्के रिकामी झाले असेल म्हणजे साठ टक्के झाला असेल तर पुन्हा ते त्याच्यामध्ये एंट्री करू शकतात विदाउट इन्फॉर्म टू सेवी किंवा एक्सचेंज लक्षात ठेवा तर ते ट्रेड करू शकतात ह्यालाच आय एल सिरीज असं हे बोललं जातं त्याच्यानंतर ना पुढची सिरीज आहे आय क्यू सिरीज लक्षात ठेवा आय क्यू सिरीज ही खूप महत्त्वाची आहे अलाउड ओनली फॉर क्वालिफाईड फॉरेन इन्व्हेस्टर्स आता हे क्वालिफाईड इन्व्हे इन्स्टिट्यूशनल सॉरी क्वालिफाईड फॉरेन इन्व्हेस्टर्स काय असतात तर इथे फक्त आय क्यू सिरीजमध्ये आपल्या सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना किंवा ट्रेडरला इथे काही करता येत नाही ही विंडो फक्त विंडो म्हणण्यापेक्षा ही सिरीज जी असते स्टॉकची इथे फक्त फॉरेन क्यू एफ आयज असतात तेच फक्त ह्याच्यामध्ये मोठ्या मोठ्या संस्था आहेत त्यांच्या तर त्या फक्त ह्याच्यामध्ये ट्रेड करू शकतात की तेव्हा त्या ह्याच्यामध्ये इन्व्हेस्ट करू शकतात त्यालाच काय बोललं जातं आय क्यू सिरीज बोललं जातं नॉट फॉर रिटेल ट्रेडर्स अँड इन्व्हेस्टर्स इथे रिटेल ट्रेडर्सला आणि इन्व्हेस्टर्सला संधी नसते ट्रेडिंगची कारण हे फक्त फॉरेनसाठी फॉरेनर जे असतात इन्व्हेस्टर्स त्यांच्यासाठी ही सिरीज तयार केलेली आहे समजलं मित्रांनो थोडं तुम्हाला मी डिटेलमध्ये सांगायचा प्रयत्न केला या व्हिडिओमध्ये तर जर समजा ह्या व्हिडिओ तुम्ही समजल्यानंतर ना काय करा तर हे पाहून घ्या ॲक्च्युली कसं दिसत आहे तुम्हाला इ क्यू मोस्टली दिसेल काही ठिकाणी ई टी दिसेल सॉरी बी टी दिसेल काही ठिकाणी आय आय क्यू दिसेल तर हे समजेल तुम्हाला जिथून पुढे की आता हे काय असतं ह्याचा पर्पज काय असतो लक्षात ठेवा ह्या जवळपास सात आठ प्रकारचे सिरीज आहेत तसेच बी एस सीच्या रिगार्डिंग आपण सिरीज पाहिलेल्या आहेत त्या मागच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला मी शिकवलेल्या आहेत तर त्याही पहा ह्याही पहा जेणेकरून काय होईल तुम्हाला डिटेलमध्ये अजून नॉलेज मिळण्यास मदत होईल तसेच मित्रांनो तुम्ही जर वर्कशॉपमध्ये अटेंड करू इच्छित आहे तर पुणे मुंबई नाशिक आणि कोल्हापूर ह्या चार सिटीमध्ये आहात तर लवकरात लवकर संपर्क साधा आणि तुमची सीट फिक्स
आणि डिटेल माहिती घ्या आणि नक्कीच आमच्या कार्यशाळाचा एक पार्ट व्हा जेणेकरून आम्ही तुम्हाला सदैव सोबत राहू तुमच्या ट्रेडिंग आणि इन्व्हेस्टिंगसाठी त्याच्यानंतर ना तुमच्यासाठी एक फ्री डिमॅट अकाउंटची स्कीम घेऊन आलेलो आहे अपस्टॉकने एक सध्या फ्री डिमॅट अकाउंट ओपनिंग केलेलं आहे तर तुम्हाला जर ओपनिंग करायचं आहे तर व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन लिंकमध्ये एक लिंक दिलेली आहे त्या लिंकवर क्लिक करा लक्षात ठेवा त्या लिंकवर गेल्यानंतर तुम्हाला एक फ्री अकाउंट मिळेल त्या लिंकवर क्लिक करा अगदी तुमचे हजार रुपये मिनिमम तरी ह्याच्यामध्ये वाचणार आहे तुम्हाला एक रुपयाही कसला पेड करायचा नाही आणि मी स्वतः चार पाच वर्षापासून अपस्टॉक वापरतोय सर्व्हिस वगैरे खूप छान आहे अपस्टॉकची तर नक्कीच जर तुम्ही नवीन आहात एक नवीन अकाउंट ओपन करायचा प्रयत्न करताय तर अपस्टॉकला प्रेफर करा जर तुमचं कुठलं जुनं असेल तर काही हरकत नाही पण नवीन ओपन करताय किंवा जर एखाद्या ट्रेडिंगसाठी तुम्हाला एक चॉईस अकाउंट हवं आहे दुसरं तर अपस्टॉकला नक्कीच निवडा माझा अनुभव चांगला आहे यांच्याबरोबर तुम तुम्ही वापरू शकता तसेच माझ्यातर्फे तुम्हाला ह्याच्यामध्ये दोनशे रुपयाचं ब्रोकरेज मिळेल जर तुम्ही खाली लिंकवर क्लिक करून अकाउंट ओपन करताय जर तुम्हाला प्रोमो कोड असं विचारलं तर तिथे ट्रेडिंगो हा नाव टाका ट्रेडिंगो टाकल्यानंतर ना तुम्हाला आणखी दोनशे रुपयाचा प्रॉफिट होणार आहे म्हणजे कसा तर तुमचं जे काय ब्रोकरेज जनरेट होणार आहे तिथे तुम्हाला तुमच्या खिशातून काही द्यायचं नाही तो हा प्रोमो कोड यूज करणाऱ्यांना ॲडिशनल दोनशे रुपये ब्रोकरेजमध्ये मिळतील तर नक्कीच हा यूज करायचा प्रयत्न करा आणि जास्तीत जास्त मित्रांपर्यंत ही स्कीम पोचवू शकता ह्याची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे किंवा खाली दिलेल्या व्हॉट्सअप नंबरवर क्लिक करा आणि ती लिंक मागवून घ्या समजला मित्रांनो आजचा व्हिडिओ कसा वाटला हे नक्कीच कमेंट बॉक्समध्ये कळवा तसेच हा व्हिडिओ आवडला आहे तर थम्सअप करायला विसरू नका आणि जास्तीत जास्त आपल्या मराठी लोकांपर्यंत शेअर करा जेणेकरून आपल्या चॅनेलला ग्रो होण्यास मदत होईल त्याचबरोबर आपल्या मराठी माणसांपर्यंत ही चॅनेल पोचेल कारण मराठीमध्ये खूप कमी लोक आहेत की जी शेअर मार्केटवर आपल्या मराठी भाषेत तुमच्याशी नॉलेज शेअर करत आहेत त्यामुळे नक्कीच ह्या व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोचवा आणि त्यांनाही शेअर मार्केटमध्ये समृद्ध करा जय महाराष्ट्र मित्रांनो थांबूया इथे पुन्हा भेटूया पुढच्या आठवड्यामध्ये एका नवीन विषयासह धन्यवाद